Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer ideias incríveis usando garrafa PET. E se você gosta de ideias assim, fáceis com materiais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like, hein? Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal que sempre tem novidades. Vamos então para o nosso passo a passo? E para iniciar o nosso trabalho, eu vou usar essa garrafa aqui, essa garrafa é de 2 litros, uma garrafa PET. Vou recortar o rótulo e vou recortar a parte de cima da garrafa, que é a parte que eu vou usar para esse projeto. Mas eu não vou jogar a garrafa fora, eu vou guardar, pois eu vou usar as outras partes para outros projetos. Feito aqui o recorte dessa parte, nós vamos separar ela e vamos recortar a parte de cima aqui do bico da garrafa. Essa parte do bico é um pouquinho mais difícil para recortar, mas vai com delicadeza que vocês vão conseguir. É um pouquinho mais dura essa parte, mas dá certo. Agora aqui que essa parte já está pronta, agora nós vamos fazer a decoração dela. E para isso eu vou usar o EVA, um EVA liso, na cor azul claro. Vou usar a própria garrafa PET aqui para fazer a marcação, pois eu quero recortar a parte do fundo desse EVA. Feita aqui a marcação, agora é só fazer esses recortes assim. Um recorte é mais ou menos de 2,5 cm, para poder passar os docinhos, os bombons aí que nós vamos colocar dentro. E com a cola instantânea, eu vou fazer a colagem desse trabalho. Pode ser cola universal ou até mesmo cola de silicone fria, que também dá certo. Feita a colagem, aperte bem com as mãos até se colar totalmente essa parte do EVA na garrafa. Daí, é só recortar as sobrinhas que ficaram de EVA. E agora, nós vamos colar uma tirinha de EVA por toda essa volta da garrafa. Essa parte aqui é a parte do acabamento. Então, nós temos que colar para ficar bonito o trabalho e o EVA aqui ficar ainda mais firme, mais seguro na garrafa e não descolar depois. Então, é muito importante fazer essa parte do trabalho. Agora, nós vamos também colar um pedacinho de EVA aqui na parte de cima para tampar essa parte onde nós recortamos o gargalo da garrafa. E vocês já sabem o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gaiola aqui, como se fosse uma gaiola de passarinho, uma gaiolinha muito fofa. E por isso que eu recortei algumas tirinhas de EVA. Essas tirinhas de EVA vão dar o toque especial aqui, deixar o trabalho ainda mais lindo. Daí, com a cola instantânea, é só colar as tirinhas, apertando bem com as mãos, até você ver que se colou por completo a tirinha de EVA. E eu vou repetir esse processo por toda a peça da garrafa PET. E enquanto eu vou colando aqui as tirinhas de EVA, eu quero convidar você para me seguir lá no Facebook e no Instagram. Todos os dias estou nas redes sociais, conversando com vocês, postando vídeos novos, então vale a pena vocês me seguirem por lá também. Aqui a minha peça, essa parte eu já terminei de colar as tirinhas, agora eu vou colar essa tirinha aqui, que é uma tirinha de bolinhas. E agora a colagem eu vou fazer com a cola quente, pois se eu colar com a cola instantânea vai estragar esse cordãozinho de bolinhas pois ele é bem frágil e a cola quente, dependendo do jeito que você cola, passa a cola, ela pode esbranquiçar a peça. Então, não vale a pena usar a cola, a cola instantânea aqui, só a cola quente. Vou colar também essa peça de metal aqui na parte de cima, para ficar aqui bem bonitinha, bem linda a nossa gaiola. Gente, olha só que lindo, que diferente que ficou. E aqui vocês podem usar um passarinho ou uma borboleta para decorar a parte de fora aqui da gaiola. Essa lembrancinha é um porta-bombom, que serve para usar aí nas decorações de festa infantil, pode usar no, na festa de tema Jardim Encantado, tema né, Borboletas, aí depende do tema da festinha que vocês vão usar. Mas é uma ideia bem fofinha para batizado, depende aí também a cor, vocês podem fazer rosa, azul, amarelo, que são as cores geralmente desse tema. E aqui agora é só colocar os bombons dentro, gente, cabe muito bombom e docinhos aqui dentro. Então, ficou um porta-bombom bem grandão. E aqui, olha só, ele cheinho, eu coloquei até o topo os bombons para vocês verem que cabe bastante docinhos. E já me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse projeto. Se você gostou e quer ver mais ideias com garrafa pet, que com certeza eu vou trazer mais dicas assim. E agora nós vamos para o nosso próximo projeto. E para essa ideia, lembra que eu falei para não jogar a garrafa pet fora, que nós íamos usar? Então, estou aqui eu usando a parte lisa agora da garrafa pet. Aqui eu já retirei aquela parte do rótulo, né, o grude que fica, eu tirei com um tira-grude mesmo, mas vocês podem usar óleo de cozinha, o que vocês tiverem aí na casa de vocês para poder tirar esse, esse grude que fica do rótulo. Aqui vamos acertar, retirar todas as rebarbas, deixar bem lisinha a nossa peça. Vou usar EVA, 
esse EVA liso na cor lilás, e esse, azul, esse EVA azul aqui em formato de coração é somente um molde aqui que eu queria para poder recortar o, no EVA o coração. Então, eu usei esse EVA azulzinho, mas ele não vai ser usado no trabalho. Aqui agora é só recortar o coração, que nós marcamos com palitinho. E esse trabalho eu estou fazendo no EVA liso, estou fazendo na cor lilás, mas vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. O importante mesmo aqui é reutilizar a garrafa PET e fazer trabalhos lindos. Gente, vocês já ouviram falar de giz pastel? Então, eu vou usar esse giz pastel para fazer aqui um sombreamento no EVA. Eu tenho esse, esse, esse estojinho aqui, é bem pequenininho, mas, gente, existe até de 36, 48 cores. Eu sei que existe estojos gigantes desses giz pastel. Vale a pena comprar porque os trabalhos ficam bem bonitos, bem diferentes. E o EVA, ele fica no efeito 3D quando a gente usa ele. Aqui, aqui eu já fiz o sombreamento e agora eu vou fazer bolinhas usando aqui um, um palitinho mesmo de churrasco e a tinta branca PVA. Aí eu vou fazer bolinhas por toda a volta do coração, vai ficar assim desse jeito. E também vou fazer aqui na parte da borda da nossa peça aqui de EVA. E aí eu vou fazer né, um trabalho bem gostoso de fazer, relaxante. Para quem gosta de trabalhos manuais, é muito bom fazer esse tipo de trabalho. Aí, é só deixar aqui o trabalho todo bem acabadinho, olha só que lindo. E agora, nós vamos fazer a colagem daquela peça de garrafa PET do início do vídeo no EVA. Vou colar aqui para dar um fundo, pois eu vou fazer uma linda cestinha, porta bombom, porta docinhos. Aí, vocês podem usar para diversas finalidades. Pode usar para decorar a casa de vocês, colocar uma lembrancinha dentro, um presente... E aqui a ideia principal mesmo é reutilizar a garrafa PET, né? Então, sempre tem que ter ideias diferentes para poder sempre a gente estar tá fazendo é, ideias novas para as festinhas das crianças, fazer algo diferente aí para os convidados e para as crianças aí gostarem. Então, aqui eu vou colar esse EVA na garrafa PET. É uma ideia bem simples, econômica, pois o EVA liso ele é mais baratinho, então vale super a pena. Aqui nós não vamos usar pedrinhas autocolantes, nem nada, vamos só usar mesmo o EVA para deixar o trabalho aí bem lindo. E agora aqui é só recortar as sobrinhas que ficaram de EVA na parte de trás. Não tem muito segredo, estou fazendo todo o passo a passo com vocês, para vocês verem que é muito fácil. Com a tesoura de ondinhas, nós vamos recortar aqui um EVA liso, pois esse EVA aqui liso branco, nós vamos colar por dentro aqui da cestinha, vai deixar um acabamento bem bonito. É claro que a parte da decoração é opcional, mas eu achei que deu um destaque colando esse EVA, pois como nós fizemos as bolinhas brancas, achei que ficou um trabalho bem bonito, bem diferente. E aqui o coração, vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. Eu fiz de coração, mas pode ser feito estrela, pode ser feito um ursinho, depende aí do tema da festinha de vocês. Então, aqui vocês podem criar aí do jeitinho que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar incrível também. Aqui essa parte já está pronta, e agora nós vamos fazer uma alcinha para essa cestinha ficar ainda mais linda. Separei aqui do, duas tirinhas de EVA, uma tirinha de EVA com 2 centímetros e outra tirinha de EVA com 0,8 centímetros. É só colar uma tirinha na outra e está pronta aqui a alcinha. A colagem eu vou colar com a cola instantânea, pois é a cola ideal para colar na garrafa PET. Que fica aí com uma aderência boa e não desgruda depois. Então, a cola instantânea é uma ótima cola para usar nesse tipo de trabalho. Mas caso vocês não tenham, pode ser a cola universal ou até mesmo a cola de silicone fria. Vou usar um lacinho aqui só para dar um charminho, mas essa parte também é opcional. E aqui ficou pronta a minha cestinha. Vocês gostaram? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein? De comentar aqui nos comentários que quer ver mais ideias com garrafa PET. Que com certeza eu vou trazer mais projetos. Um super beijo e até o próximo vídeo!